ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഫ്ലോ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ആ ഷോപ്പിൽ രണ്ട് സെയിൽസ്മാൻമാരുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ സെയിൽസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ്മാൻ വൺ എന്നാണ് രണ്ടാമത് സെയിൽസ്മാന്റെ പേര് സെയിൽസ്മാൻ ടു ആണ് ഇവരെടുക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഷീറ്റുകളിലാണ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യു ആർ എൽ ഇവിടെ കാണാം അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ബ്രൗസ് മറ്റൊരു ബ്രൗസറിലേക്ക് ഞാൻ മൊസില്ല എന്ന് പറയുന്ന മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ എഡിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു യു ആർ എൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിയാണ് ക്യാൻ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൺ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കമൻറ്റ് ഓൺലി ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹായ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ പേജ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റർ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഓപ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു ക്യാൻ എഡിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഡൺ ഈ ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ ബോക്സ് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഈ ഷീറ്റിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും മാസ്റ്റർ പേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലി സ്പെസിഫിക് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആസസ് ഓൺ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മൊസില്ലയിലേക്ക് പോകുന്നു റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ യു ആർ എൽ നമുക്കിത് ലോഗിൻ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിതിവിടെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെയിൽസ്മാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു പേജ് ഈ ഒരു പേജ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം സെയിൽസ്മാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി സെയിൽസ്മാൻ ടൂവിനെ ഞാൻ അയക്കുന്ന ലിങ്ക് സെയിൽസ്മാൻ ടൂവിന് മാത്രമേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സെയിൽസ്മാൻ വണ്ണിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെയിൽസ്മാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ പേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഫ്ലോ ഐ ഫ്ലോ ലാബ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് ഞാൻ അത് സെൻഡ് ചെയ്തു ഞാനത് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈ ഡ്രൈവ് പേജിലേക്ക് വരികയാണ് അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ബേസിക് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഫ്ലോ ലാബ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സൈസ് ഇവിടെ കുറക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഐ ഫ
റീപ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റീപ്ലേ ചെയ്തു റീപ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റീപ്ലേയും വന്നിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അഡ്വാൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എഡിറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ കമൻറ്റും ക്യാൻ വ്യൂ ഉണ്ട് ക്യാൻ വ്യൂ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ക്യാൻ കമൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാ പെർമിഷനും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഐ ഫ്ലോ ലാബിൻ്റെ പേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വന്നതിന് ശേഷം ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഐ ഫ്ലോ ഐ ഫ്ലോ ഐ ഫ്ലോ ഫോർ വെബ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ഐ ഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന പേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് എഡിറ്റർ ഫ്രം ചേഞ്ചിങ് ആസസ് ആൻഡ് ആഡിങ് ന്യൂ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചേഞ്ചസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡൺ ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ സോറി ഞാനിവിടെ അല്ല നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ഫ്ലോ ലാബിൻ്റെ പേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ആസ് ആസ്ക് ഓ ദ ഓണർ ടു ചേഞ്ച് ദ ഷെയറിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഓണറെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് ലക്ഷ വ്യക്തിക്കും കൂടി ഇത് എനിക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ഫ്ലോ ഫോർ വെബ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതേ ഷീറ്റ് ഐ ഫ്ലോ വെബ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഫയലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ്മാൻ വണ്ണിന് സെയിൽസ്മാൻ വണ്ണ് മാത്രമേ അവിടെ ആസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സെയിൽസ്മാൻ ടു അദ്ദേഹത്തിന് ആസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെയിൽസ്മാൻ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് സോറി ഈ ലാസ്റ്റ് ആറോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റ് പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് പെർമിഷനിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓൺലി യു എന്നുണ്ട് ഓൺലി യു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ്മാൻ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി സെയിൽസ്മാൻ വണ്ണിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഐ ഫ്ലോ ലാബിൻ്റെ പേജിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഫയലിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോപ്പ് കാണുന്ന ഈ പാർട്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സെയിൽസ്മാൻ ടൂവിൻ്റെ പേജിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെറ്റ് പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് പെർമിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഐ ഫ്ലോ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ്മാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ടിക്ക് ബോക്സ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഐ ഫ്ലോ അക്കാദമിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ മാസ് ഓണർ പേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഐ ഫ്ലോ വെബ് ഫോർ വെബ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ്മാൻ ടൂവിൻ്റെ പേജാണ് സെയിൽസ്മാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അത് സെയിൽസ്മാൻ ടൂവിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് അത് ടിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഡൺ ചെയ്തു ഇനി ഞ
അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു ഓർഡർ അത് അദ്ദേഹം എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നോക്കിയ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സെൽ അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ടോപ്പ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ദർ വാസ് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയ സെല്ലാണെന്ന് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ടോട്ടൽ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ടോട്ടൽ പാർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് റേഞ്ചും സെല്ലൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പെർമിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സെക്ഷൻ സെയിൽസ് മാൻ ടൂയുടെ അത് പോയിട്ട് അതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ സെയിൽസ് മാൻ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സെയിൽസ് മാൻ ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് സെർട്ടൈൻ സെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു പാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ ടു ആണ് എ ടു കോളൻ ഡി ടു ഡി ടു ചെയ്തതിന് ശേഷം അനദർ സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സെൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എ വൺ മുതൽ ഡി വൺ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെറ്റ് പെർമിഷൻ അതിന് സെയിം ഓപ്ഷൻ ആയി കൊടുത്തു ഞാൻ ഒന്നാമത് സെയിൽസ് ടു ആണ് അതേ സെയിൽസ് ടു ഐ ഫ്ലോർ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കി ഡൺ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് റേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഷീറ്റും നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഐ ഫ്ലോ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള കോഴ്സുകൾ പിന്തുടരുക ബൈ